ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നൈന കുക്കിംഗ് വേൾഡ് ഞാൻ ഇന്ന് കപ്പ വേവിച്ചതാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു കപ്പ മീൻകറി വെച്ചപ്പം കപ്പ വേവിച്ചതും കൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ആണ് ഇത് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നര കിലോ കപ്പ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അരപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പീര വേണം അതായത് അരമുറ തേങ്ങയാണിത് മൂന്ന് പച്ചമുളക് വേണം നാല് വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് വേണം കുറച്ച് കുരുമുളക് കുരുമുളകൊക്കെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് മൂന്നാലെണ്ണം എടുത്താലും മതി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം കറിവേപ്പില വേണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം നന്നായിട്ട് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പയാണിത് ഇത് ഞാൻ കൊത്തി അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴുകിയെടുക്കും അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇത് കഴുകിയെടുക്കണം മണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അത് പോകണം ഇനി നമുക്ക് ഇത് കൊത്തി അരിയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇത് വെള്ളം നമുക്ക് ആദ്യം തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം വെള്ളം തിളച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കപ്പ കൊത്തി അരിഞ്ഞത് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു ചെരുവത്തിനകത്ത് മുക്കാൽ പാത്രം വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം കൂടുതൽ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് വേണം കപ്പ വെന്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില കപ്പകൾക്കൊക്കെ ഒരു കട്ടിയോവയൊക്കെ കാണും അപ്പൊ അതൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ വെള്ളം വെക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വെള്ളത്തിലിട്ട് വേണം ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് ആ വെള്ളം ഊറ്റിക്കളയുകയും വേണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ കപ്പയൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ചിലവർ രണ്ട് രീതി ചെയ്യും ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇതെനിക്ക് വശമില്ല പിന്നെ ഒരു രീതി ഇങ്ങനെ കൊത്തി അരിയുന്നതാണ് എനിക്കിതാണ് വശം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് സൗകര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞാലും അതിന്റെ സെന്ററിലെ നാര് നമുക്ക് എടുത്ത് കളയാം നാര് വീഴാതെ നമ്മൾ നോക്കണം ണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് മുഴുവൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞരിഞ്ഞ് എടുക്കാം അപ്പൊ ഈ സെന്ററിൽ കൂടെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ നാര് നമ്മൾ അല്ലാതെ അങ്ങ് വലിച്ചു കളയണം അപ്പൊ ഞാനിപ്പം ഇങ്ങനെയാണിത് അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇതിന് ഞാൻ മൊത്തം അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് കാണിക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ മുഴുവൻ അത് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുണ്ട് അതിന്റെ നാരെല്ലാം എനിക്കിതുപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് വേണം നമ്മുടെ തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ കഴുകി വാരി വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിലോട്ട് വേണം ഇത് കപ്പ ഇട്ട് കൊടുക്കാന് ഇനി ഇപ്പൊ ഇതൊന്ന് തിളച്ചു വരട്ടെ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനുള്ള അരപ്പ് റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയാണ് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം വെളുത്തുള്ളി ഇടണം കുരുമുളകും ഇട്ട് പച്ചമുളകും ഇട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ചതച്ചുകൊണ്ട് വരണം അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒത്തിരി അങ്ങ് അരയ്ക്കുന്നില്ല എന്നിട്ട് ചതച്ചെടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചിട്ടാണ് നമുക്കിത് ചതച്ചെടുക്കേണ്ടത് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പം ഒത്തിരി അങ്ങ് അരഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ഇന്ന സമയം എല്ലാം ചതഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുമുണ്ട് കപ്പ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കപ്പയൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു കഷ്ണം കപ്പ എടുത്തൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഉപ്പുണ്ടോ ഉപ്പ് കുറവാണോ എന്നൊക്കെ അപ്പൊ ഉപ്പ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്കിത് ഊറ്റിയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എടുത്ത് കുട്ടികൾക്ക് മാറ്റി വെക്കാം കാരണം എരിവ് കഴിക്കത്തില്ലെന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എടുത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ ഒരു കഷ്ണം എടുത്ത് നോക്കി അത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ വെള്ളം ഒന്ന് ഊറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാം ഞാൻ കപ്പയെല്ലാം വെള്ളം ഊറ്റി കളഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരപ്പ് ഇതിനകത്തോട്ട് തന്നെ ഇട്ട് ആവി കയറ്റിയെടുക്കാം ഞാൻ പക്ഷെ എണ്ണക്കകത്തൊന്ന് കടുവ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഒന്ന് വഴക്കിയിട്ടാണ്
Mixed the compatibility. to the this is the recipe for the description box. I will taste the taste if you like this channel, like, share and share. Okay, bye. Thanks.